Tamasha ya 45 ya kimataifa ya biashara yafunguliwa rasmi Dar es Salaam. Wawili wafariki dunia na 15 kulazwa hospitali kwa kula chakula chenye sumu harusi. Katika michezo wachezaji wa timu za soka za taifa za wanawake waingia kambini kujiandaa michuano ya kimataifa. Habari za usiku watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Mimi ni Juliet Robert. Karibuni. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango amesema serikali haitafumbia macho wala kukaa kimya kwa taasisi au mamlaka zinazosababisha vikwazo, urasimu na kuongeza tozo ambazo zinasababisha biashara au kiwanda kufa kwa sababu ambazo zinaweza kuepukika na taifa kukosa mapato. Mwanabari wetu Juma Kapalato na ripoti. Dr. Mpango ametoa tahadhari hiyo wakati akifungua maonesho 45 ya kimataifa ya biashara maarufu kama saba saba jijini Dar es Salaam. Na kwenye hili nataka niwathibitishie na kuhakikishia kuwa Mheshimiwa Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake ya awamu ya sita haitaivumilia taasisi ya mtu yeyote ambaye atabainika kuwa kikwazo kwa wafanyabiashara na wawekezaji Awali waziri wa viwanda na biashara Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali imepanga kuboresha zaidi maonesho hayo kwa kujenga upya majengo kwa kuzingatia teknolojia ya kisasa. Wizara imepanga kufanya maboresho makubwa ya kimundombinu katika kubadili sura ya maonesho haya. Hii ni pamoja na ujenzi wa mabanda mapya ya maonesho, kumbi za mikutano za ya kibiashara na mifumo ya kidigitali ya uratibu. Maonyesho kutoka Zanzibar ni zaidi ya taasisi na kampuni 62 ambazo ni, ni, ni zipo ndani na nje ya banda letu la Zanzibar. Idadi ya washiriki kwa mwaka huu kutoka Zanzibar imeongezeka kutoka washiriki ya msinda moja kwa mwaka jana. Kwa upande wao baadhi ya washiriki walio shiriki maonyesho hayo yenye kauli mbiu inayosema uchumi wa viwanda kwa ukuzaji wa ajira na biashara endelevu wamesema na vile vile vijana hawa ambao wanakuja kujifunza mafunzo mbalimbali mbali ndani ya jeshi la kujenga taifa wanazalisha ka mazao ya kilimo mbalimbali mbali katika maeneo yetu katika wa kule Chita kwenye makambi yetu ya jeshi ndio vijana wale wanaotumika kuzalisha kulima na na product zile zinauzwa zinaleta sokoni faida kubwa ya kuhakiki mita hizi ni kuhakikisha kwamba mita zinazofungwa viwandani au majumbani zinakuwa na usahihi ili kuhakikisha haki na usawa kati ya serikali ambayo ni Tanesco anauza umeme kwa mteja lakini vile vile mwananchi analipia kiasi cha umeme ambacho kweli amekitumia kufunguliwa rasmi kwa maonesho haya 45 ya 77 yanatoa fursa sasa kwa wafanyabiashara hapa katika viwanja hivi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ambao wanahudhuria maonesho haya Juma Kapalatu ITV Dar es Salaam Watoto wawili waliofahamika kwa majina ya Manyirizu Joseph miaka sita na Berita Mateso miaka mitano wakazi wa kata ya Ikobe wilayani Mbongwe mkoani Geita wamefariki dunia huku wengine 15 wakikimbizwa hospitali wakidaiwa kula chakula chenye sumu kwenye sherehe ya harusi ya jirani yao kutoka Mbongwe mkoani Geita Basile Riasa na ripoti ITV imefika katika eneo hilo na kuzungumza na familia zilizopoteza watoto wao pamoja na walionusurika kifo na hapa wakaeleza namna tukio hilo lilivyotokea Walisha na kutapika sana dada ya hapa tena na mke wangu tayari na yeye na mwenyewe akaanza hivyo hivyo ilikuwa usiku sasa kama muda wa saa 8 hivyo. Kama ukiona kitu kidogo. Naona. 
Mbunga jimbo la mbogwe ni kodema simaganga Hametebelea familia zilizofikwa na msiba huo Kisha kutembelea watoto olelazwa katika kituo cha afya cha iboya Huku mganga mfawizi wa kituo hicho wakieleza hali za watoto hao e, Tukio hili kwa kweli tulipo litukia watu litukitika sana Pana hapa kulikuwa na harusi Watu walikuwa kwenye shere e, Na mimi nimeona niji ni, ni wape pole Ole ni sana. Kini sisi wapa tulapokea wagonjwa wengine kuminasita ambapo kati yao wagonjwa kuminasita wagonjwa e, wagonjwa kumi tuli, wagonjwa sita tuliwa timu kama wagonjwa anji bada ya kufika tuliwa wapa matibabu ya haraka ambapo wengi tuliwekia drip tukawa tumewapa na dawa. Kamanda wa polisi mkua geita Henry Mwaibambe Kamanda wa polisi mkua geita Henry Mwaibambe hamethibitisha kutokea kwa tukio hilo huku wa kitaja idadi ya watoto walio fariki dunia. Chakula hicho likuwa ni wali na nyama ya kondo. Watu likuwa ni wengi zaidi ya tumiambiri. Kesho yake ya subu itale moja ya mwezu wa saba e, watu walidea kubaki kwenye shere hiyo. Ambapo walikula kipo, kiki kiporo kichobaki. Bada kule kiki, kiki kiporo kubaki watu wakata kuharisha na kutapika. Kata tukio hilo watu wawili wa fama mfaliki na watu kuminatano wa fama mfaliki wa sutalini. E, wali mfaliki ni kama hawa ni oleleza. Mmoja na itamanyinizu Joseph miaka sita. Na mungina itabelita Matesu wa miaka mitano. E, na uingini kuminatano wa fama mfaliki wa sutali. Kituta hafya pale mbogwe. Kutoka hapa makomaku ya jeshi la polisi mkua ni Geita. Bazili Elias. ITV. Asante Bazi Elias na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe mahali pema roho za marehemu. Maraisi na mawaziri wakuu wa staff wa serikali ya Tanzania wametembelea mradi mkubwa wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere uliopo Rufiji mkoani Pwani na kupongeza jitihada zilizofanywa na hayati Rais Dr. John Magufuli na Rais wa sasa Mheshimiwa Samia Suluh Hassan kuanzisha na kuendelea kusimamia huku akishauri mambo mbalimbali kuzingatiwa ili mradi huo uwe na tija kwa Tanzania kama inavyokusudiwa kutoka Rufiji mkoa ni Pwani Ida Mushi na ripoti Maraisi hao wa stafu Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Mrisho Kikwete wamepongeza hatua mbalimbali zilizofanyika na zinazoendelea kufanyika huku akitahadharisha mambo mbalimbali kuzingatiwa ikiwemo kudhibiti athari mbalimbali za kimazingira sisi wazee wenu kukusomesheni mkafika hadi hii kwa kweli sio tu kupongeza nyinyi tu peke yenu na sio tujipongeze ni jambo la ajabu sana nimepata sijui wewe tayari ni mwamko au ni kitu gani lakini naona Yambo lufanywa ni zuri sana. Zi na ustahili pongezi. Kwanza pongezi kwa wale walio kusika na kudesign kumradi. E, pongezi kwa wakandarasi. E, mana kuna mtu anayechora. Halafu kuna mtu anayejenga mbwe. Kwanza yule anayechora wala hayupo. Kwa yoko pongezi kubwa kwa wakandarasi. Lakini pongezi kubwa kwa wasimamizi. Lakini pongezi kubwa zaidi ni kwa kwa rais hayati magufuli aliyefanya uamuzi bwana hatimaye tujenge tukiweza kuzuia mafuriko kwenye mto rufiji na tukafanya kilimo cha kumwagilia watu milioni ishirini wanaweza kulishwa na bwawa hii na e mawaziri wakuu wa staff john malechela cleopa msuya na mizengo pinda licha ya kupongeza mradi huo kujengwa kwa fedha za ndani hiki kiwe ni kitu cha kwanza cha kujivunia kitu cha pili ni kwamba wasimamizi wa utekelezaji wa mradi huu ni wazalendo yani wananchi na hicho ni cha pili cha kujivunia lakini tujibu vile vile kupitia wizara hii tuzungumze na kilimo na wengine wanaohusika uwezekano wa kutumia chombo kio na kita sagcot ambayo ndio kilikuwa kimepewa jukumu la kusimamia kilimo au uendelezaji wa kilimo kwenye ukanda lakini baadaye tukaanzisha vitu walikuwa na vita vituo ambavyo si lazima viwe moja kwa moja chini ya koridoro ile 
wakavita ni maalum mimi naamini ukanda huu unapaswa kuwa vile vile nika ukanda maalum ili tusimamie vizuri kilima Waziri wa Nishati Dr. Medad Kalemani akazungumzia hatua zilizofikiwa katika mradi huo. Hadi sasa mradi umefikia 54.3 ambapo kwa kweli kazi kubwa za msingi zimeshafanyika. Asilimia chache 40 na kitu zobaki tunazikamilisha ndani ya miezi michache. Kwa hiyo kuja kufikia tarehe 14 Juni mwakani mradi utakamilika na kuanza kutumika kwa Watanzania. Kutoka katika mradi huo kufua umeme wa Julius Nyerere uliopo Rufiji mkoa ni Pwani. Ida Mushi ITV Asante Damushi. Watu wawili wamefariki dunia huku mmoja akiwa maututi baada ya kuangukiwa na kifusi cha mchanga kwenye mgodi wa dhahabu uliopo mtaa wa Bondo huko Wilani Handeni Tanga. Kasim Sonyo ana ripoti. Akielezea tukio hili baada ya kamati ya ulinzi na usalama kufika kwenye eneo la tukio. Mkurugenzi wa kampuni ya Valt Company inayojihusisha na uchimbaji wa madini Mike Kisaka amesema kuna watu baada ya kuchimba hivyo kaona vein. Kwa hiyo vijana baada ya kuona ule mwamba wakashuka. Wakati wanafanya hivyo ardhi ikaanguka. Basi ndio tukaita viongozi na watu wengine tukaanza kuwa kuwashirikia kuwatoa. Katoka mmoja alikuwa Maututi. Wawili walikuwa washakufa hata hivyo tukio hili limeibua utata na maswali kutoka kwa viongozi wa wilaya pamoja na wananchi wa mtaa huu wa Bondo ulipo mgodi huu akiwemo ndugu waliopoteza jamaa zao kutokana na uendeshwaji wa shughuli za uchimbaji kwenye mgodi huu kutojulikana huku kaimu afisa madini akitoa ufafanuzi wa mchakato ulivyofanyika hebu itokea jana hiyo kompyuta huu marehemu na ndugu yake mmoja hapo jamaa ni vipi nasema hapa kuna eti angalia madini angalia picha sasa kama tunaangalia madini madini sasa wazetu mbana mjetuambia akasema sisi ya bwana viongozi watakuja watakuja lini ndio haya nifanye ni kazi lakini hatuja kipata shilingi 100 kuni ya that minero wali tulipata barua ya utambulisho kutoka kwa afisa madini mkazi wa mkoa kwamba wana leseni ya kufanya shughuli za utafiti katika eneo hili kufuatia tukio hili mkuu wa wilaya ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama Siri Limchembe akasitisha kwa muda zoezi la uchimbaji huu mpaka pale serikali itakapojiridhisha kuwa taratibu zote zimefuatwa nikiangalia kilichotokea hapa kwanza nawapa pole sana wananchi wa kwa magome lakini pia natoa pole kwa familia zote ambazo zimepoteza ndugu zao zile familia zimeshapotelewa na ndugu zao Hatujui walipata ajira ya kudumu au ajira walioipata ya kufanya hii kazi ni ya muda au ni kibarua hatujui chochote. Na sasa wamepoteza maisha mikononi mwenu uwekezaji huu usimame ili utaratibu ufuate. Sio kwamba tunazuia, hapana, hatuzuii. Hii tunajua ni ajali kama ajali. Hata hivyo katika tukio la kushangaza gari ya polisi iliyokuwa imebeba miili miwili ya marehemu hawa pamoja na gari ya mkuu wa wilaya ili kwama kwenye eneo lililopo karibu na mgodi huu tukio lilo uhusishwa na imani za kishirikina na ndipo mmiliki wa mgodi akaleta mtambo wa kunasua magari haya majira ya saa tatu usiku na miili hii inatarajiwa kuzikwa leo <tos> Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi kutoka hapa katika mgodi huu uliopo katika eneo la Bondo wilani handeni mkoa ni Tanga mimi ni Kasim Sonyo wa ITV Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi amewakemea watendaji wake wakiwemo mawaziri ambao wamekuwa wakikwepa na kutoonekana kwenye ziara yake huku akitishia kuwafukuza kazi ya dharani. Faruk Karimu ana ripoti. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ametoa msomo huo wakati akizungumza na wananchi katika ziara yake ya serikali ya mkoa Kusini Unguja ambapo amesema watu wanakuwa na shida lakini wanangojea hadi rais aje ndipo wajua matatizo yao na katika maeneo mbalimbali changamoto nyingi sana. Unajiuliza hivi mpaka aje rais ndio watu waje kusikiliza changamoto hizi? Unajiuliza hata rais mwenyewe akiwepo wahusika mnakuwa wapi? Unajiuliza kuna vitu vingine vya kiutendaji tu. Kuna vitu vinavyohitaji pesa, kuna vitu vinavyohitaji utendaji. Utendaji haupo kwa sababu gani? Kia haya yaliyotokea hapa nitawafukuza watu hadharani. Sitoacha hata kidogo. 
akiwa katika eneo la Dungu alishangaa kuona wananchi wamenyang'anywa huduma ya nishati ya umeme baada ya kulipa mamilioni ya fedha. Nimesikitishwa sana kusikia watu washaeka nguzo umeme ushawaka alafu anakuja watu wanaondoa. Hili hili jambo la ajabu kabisa. Mheshimiwa Mwinyi katika ziara yake ya kwanza kiserikali ya kuanza kutembelea mikoa ya Unguja na Pemba ambapo anakagua miradi mbalimbali ya maendeleo nikiwemo barabara na sekta za kijamii kutoka pakizwani Zanzibar mimi ni Faruk Karim ITV wakulima wa viazi mviringo yani makete wamelalamikia wafanyabiashara kuendelea kuwalazimisha kununua mazao yao katika magunia ya ujazo mkubwa maarufu kama Lumbesa kwa bei ndogo kutoka makete mkoa ni Njombe Manuel Lengwa na ripoti Licha ya serikali kutangaza kupiga marufuku ujazo mkubwa wa magunia wakati wa kununua mazao ya wakulima maarufu kwa jina la Rumbesa, tabia hiyo inaendelea kama kawaida kwa wakulima wa viazi mviringo ilani makete. Na sasa wakulima hao wameamua kupaza sauti zao. Mabosi hao wanapokuja kununua viazi, anasema kama hutaki Rumbesa viazi hatunui. Kwa hiyo inakubaliana na hali iliyopo unakuta mtu yani hela una ndani ya mbolea watoto shuleni. Naamua kuingiliwa hivyo hivyo lakini mimi sijapenda. Hii hali inaumiza kwa si wakulima inatutesa. Wanunuzi wa viazi wanapokuja wale wataalamu wa kilimo hawatusaidii kwa sababu wanunuzi kushona viazi kinyume cha gunia linatakiwa kushonwa yani wanaweka lumbesa kile cha juu ambacho kiko nje ya gunia kiko tofauti na mbolea mbolea haina lumbesa baadhi ya wanunuzi wa viazi mviringo ilani makete wamesema wanaendelea kutumia lumbesa kutokana na biashara ya viazi kuwa ngumu sokoni lakini pia hawaoni sababu ya kuacha kununua viazi vya wakulima kwa kutumia lumbesa kwa vile alimashauri imegeuza lumbesa kuwa chanzo cha mapato kwa kuwatoza ushuru maalum kwa ajili ya ujazo huo kweli serikali wanapenda kutamka vitu lakini sio kunitekelezaje umeona wanauza kwa kilo ni mchele tu na mahindi lakini sio viazi wala mapala chichi. Afisa kilimo wa wilaya ya Makete Silvester Ruka Simbawara anakirikuwa Rumbese imekwisha pigwa marufuku wilani humo ingawa bado inaendelea. Huku mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Makete Francis na Maumbo akizungumzia tuhuma za halmashauri kugeuza Rumbesa kuwa chanzo cha mapato. Serikali imeshasema kwamba Rumbesa marufuku. Wao wanapoona mchunguzi yule ananunua afu anajaza kwa bei kubwa. Wanaweza wakafanya ni wakakataa wakatoa taarifa wapi lakini sasa hivi unakuta mkulima anafanya nini analizika tu wangekuwa natafuta usawa na haki wasingejaza hiyo lumbesa kinachotokea ni kwamba kwa kutumia lumbesa na almashauri kutoza pengine kama utataka uniambie kwamba kwa mfano wakijazo mkuta umeka lumbesa waache waende nayo nani atakuwa ameumia lakini kwa kuwatoza maana yake unawaumiza kwa kurudisha na sisi tunawatetea wakulima wetu kama almashauri kwa sababu baada ya kuwatoza kiasi hiki cha mapato ya ndani tunakirudisha kwa maendeleo kule vijijini. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Isaplano kilichopo kata Isaplano wilani Makete mkoa ni Njombe. Mimi ni Emmanuel Lengwa kwa ITV. Na mtazamaji kwa sasa tupate mapumziko mafupi tukirejea miongoni mwa taarifa utakazokuwa nazo ni pamoja na wakazi wa Dodoma wajitokeza kwa wingi kutoka kero za ardhi. na wanaharakati Uganda watia shaka msaada wa serikali kwa watu maskini. Ni mshike mshike ndani ya Euro 2020 baada ya wale sodhaniwa kutoka akiwemo bingu mtetezi na wenye Ku kwanza kupata habari za kila aina kupitia channel yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta channel yetu ITV Tanzania usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote Uhu. Nukuu ya rais mheshimiwa Samia Suluhu Hassan 
kama inavyosemwa nimeanza vizuri naomba nipeni muda nipeni muda nisimamishe nchi kwanza kiuchumi tuite wawekezaji wawekeze ajira zipatikane uchumi ufunguke halafu tutashughulikia mengine tutashughulikia katiba tutashughulikia hiyo mikutano ya, ya hadhara wakati ukifika lakini kwa sasa hivi tunaruhusu vyama vya siasa kufanya mikutano na watu wao na nadhani mnaona nimekutano ya ndani kama tiko zinakaa uh, halmashauri kuu za, za, za vyama vya siasa vinakaa wabunge kwenye maeneo yao wako huru kufanya mikutano ya hadhara kwenye maeneo yao lakini sio mbunge atoke eneo lake aende akafanye mkutano hadhara kwa mweziwe aa katika maeneo yao wako huru kufanya mikutano ya kisiasa lakini ile yeye 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 haya ile naomba sana wa Tanzania tujipe muda tufanye uchumi wetu ndilo la maana zaidi kwa watanzania kuliko haya mengine sisemi katiba sio ya maana ya maana sana lakini naomba nipeni muda nisimamishe Tanzania kiuchumi kwanza nukuu ya rais mheshimiwa samia suluhu hasan ITV inaendelea kusogeza huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV Radio One, Capital TV na Capital Radio wasiliana na mawakala wetu wa mikoani Moshi Boysafi Shopping Center simu namba 0754 Talanta Insurance Agents wako barabara ya posta Jengo la Fresh Coach wasiliana nao kwa namba ya simu 0767422 au 0677 4870717 Arusha Lihundi Communication simu nambari 0757200769 Mega Top Agents wasiliana nao kwa namba ya simu 0754300810 au 0784982268 Dodoma Losha Investment wapo karibu na kisasa Perigina wasiliana nao kwa simu namba 0715 0033376 au 0784950300 City Boys Electronics 0754810600 au 0754773078 wapo mtaa wa Independent Square Dodoma Mwanza Mwana Leonard Company Limited simu nambari 0754960333 na 0753931933 kila mtazamaji ikifika saa mbili kamili usiku huweka kisimbuzi chake kwenye channel ya ITV Kiti hiki nilichokalia ndicho humaliza kiu yako kwa kufahamu kila kilichojiri nchini katika habari za siasa uchumi na biashara michezo na burudani wa wakilishi wetu walio nje ya mipaka ya Tanzania hawalali usiku na mchana kuhakikisha kila kinachotokea nchi za Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda na DRC kina kufikia haraka kikiwa kimefanywa utafiti wa kina. Taarifa ya habari na ITV kila Jumatatu mpaka Jumapili saa mbili kamili usiku usikose. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Asul- Nukuu ya rais mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Wajua tiba asili hizi zimetutibu sana zimetibu wazizi wetu generation na generation kwa kama zipo zile zinazofanya vizuri na ndio maana serikali pia 
ime, imeweka kitengo hicho cha tiba asili kuna na bodi na nini tiba asili na tiba mbadala kwa kujua kwamba hizo nazo ni dawa kwa hiyo bodi hiyo ishirikiane na wanasayansi waangalie zile dawa zilizotumika kipindi chote hiki waziangalie wazipime kuna ambazo walizipima wakaziona zinafaa wakazingiza kwenye mtiririko wa dawa za kutumika sasa wagunduzi hawa wa tiba asili wako wengi kwa tunaitaka hiyo bodi ya tiba asili na tiba mbadala hiyo taasisi ikae izitizame zile wanazohisi zimekidhi vigezo zitumike hatuwezi kubeza kabisa na kusema hapana tiba asili na tiba mbadala no wanasayansi watusaidie vinapofanya kazi wavipromote vifanye kazi nukuu ya rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Chemsha bongo Chemsha bongo Chemsha bongo Ndio ni chemsha bongo Piga simu sasa nikuulize swali jepesi ukipata zako salamu kwa watu watatu ukichemka unakutana na Yes, mkono wa kipusa. Na sasa kwenye chemsha bongo kuna zawadi kibao kama vile simu ya mkononi, gas cooker, blender, rice cooker na nyinginezo nyingi. Zote hizi zipo kwa ajili yako. <laughs> Kila siku inatoka zawadi moja. Nimekuja kumpokelea mdogo wangu Mary Macha akiwa yudo. Amejishindia zawadi ya jiko la pleti mbili. Hapo mwanzo sikuamini kama ni kweli wanatoa zawadi. Na washukuru sana kwa kuweza kunikabidhi zawadi yangu siku ya leo. Hii ni chemsha bongo bwana. Hehe, chemsha bongo kila Jumamosi kuanzia saa mbili robo siku hapa Radio 1. Hakika kipindi ni kizuri na maswali hakika yanaulizwa ni yale kabisa yaliyopo katika jamii zetu. Twende kazi sasa. Chemsha bongo. <tune> Takwimu zinaonyesha kuwa watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, saratani, shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo pamoja na wazee wanapopata maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona wanakuwa kwenye hatari ya kupata athari kubwa zaidi kwa sababu kinga ya mwili yao huwa dhaifu ili kuinua kinga ya mwili watu waliopo katika makundi haya wanapaswa kula vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi matano ya chakula ambayo vyakula vya asili ya nafaka mizizi na ndizi mbichi vya kula vya asili ya wanyama na jamii ya mikunde Karibu mtazamaji tuendelee na taarifa ya habari Wananchi wa jiji la Dodoma wamejitokeza kwa wingi katika kampeni ya siku kumi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma bwana Anthony Mtaka kusikiliza kero za kuhusu migogoro ya ardhi wengi wao wakilalamikia maeneo yao kuchukuliwa na taasisi za serikali bila wamiliki wa asili kulipofidia Shaban Tole na ripoti Wakizungumza na ITV ikiwa ni siku ya kwanza ya kampeni hiyo, wakazi yao wamesema kuwa Mheshimiwa Rais, ninakuomba mama yetu tuokoe, tusaidie sisi. Hasa tunaoteseka ni sisi wanawake wenye watoto, tumechoka na haya mateso. Tumepanga wengine sisi. Kwenye maeneo ya wananchi na kuchukua maeneo ya wananchi tena kwa nguvu. Naomba serikali ndugu Lukuvi utuangalie na utusikilize. Kwa upande wake Kamishna Msaidizi wa Ardhi Mkoa wa Dodoma, Tadeo Kambonge amesema Mkoa wa Dodoma unakabiliwa na migogoro mingi ya ardhi. Lakini tatizo sugu lingine ni hili la masuala ya fidia ambalo kwenye masuala ya fidia Mheshimiwa Waziri wa Ardhi William Vangime Mberukuvi alitoa msimamo wake kwamba taasisi za umma zote au taasisi binafsi zote ambazo zimechukua maeneo ya watu na hawajalipa fidia wanatakiwa walipe fidia ya maeneo hayo. Akizindua kampani hiyo mkuu wa mkoa wa Dodoma Anthony Mtaka amesema Mimi waombe kabisa mtu amka asubuhi ya mkia hapa kwenye ukumbi wa Jakaya Kikwete. Tusisubiri siku ya mwisho, tutumie hizi siku vizuri. Tutumie hizi siku tulizoweka hapa vizuri. Na kama kuna mtu ana nafasi ya kufika kwenye ukumbi, aje, gogoro wake utatuliwe. Nikilipoti kutoka jijini Dodoma, Shaban Tole, ITV. 
wafanyabiashara wa bidhaa katika soko la mwalo wa Kibirizi manispaa ya Kigoma ujiji mkoa ni Kigoma wameiomba serikali kuchukua hatua za mapema kutatua changamoto ya maeneo yao ya kufanya biashara baada ya eneo lao la awali kujaa maji kufuatia kuongezeka kwa kina cha maji katika ziwa Tanganyika kutoka mkoa ni Kigoma dio gratis sokolo na ripoti Wamesema kutokana na mvua za msimu wa mwaka 2020-2021 maji yamejaa katika maeneo yao na kusababisha soko kufungwa na baadhi yao kupewa eneo jingine ambalo ni dogo na lipo mita chache karibu na ziwa Tanganyika na hivyo kuwa katika hatari ya kujaa maji msimu ujao wa mvua. Tumeasema kiasi kikubwa sana kwa sababu paka sasa hivi hatufanyi biashara. Kwa ni watu ambao tumekaa kwanza imetusababisha watu watuhamishe humu twende mahali pengine pia na ule uhamishaji umetuasili kiasi kwamba sehemu tulipoenda tulipopelekwa mauzo yamekuwa ni vigumu sana yani imekuwa changamoto kubwa sana tumepoteza wateja kwa hiyo tulikuwa tunaomba ikiwezekana serikali Ziwa. Kwa upande wake mhandisi wa maji kutoka bonde la maji la ziwa Tanganyika Gaudens John amesema baada ya wataalamu kutembelea eneo la ziwa Tanganyika mjini Kigoma kuwa kina cha ziwa kimeongezeka kwa zaidi ya mita moja kutoka mwaka 2019 na wanaendelea kutoa elimu kwa wananchi ili wasifanye shughuli za uzalishaji ndani ya mita sitini kutoka usawa wa ziwa. Tunataka tuainishe maeneo yale yote yaliyoathirika, yani kwa maana kuweka alama pale maji yalipofikia kwa sababu ili ongezeke la mwaka huu hakijawa hajawa kufika hapa. Kwa hiyo tunataka tuweke mpaka pale maji yalipoishia ili hata mtu anapoanzisha mradi asiende zaidi ya ile mpaka tuliyoyea. Na inatubidi sasa mamlaka zote zinazohusika katika ujenzi wa mindombinu ya kijamii na kiuchumi kando kando ya ziwa zinapaswa kuwasiliana ni kiripoti toka mjini Kigoma ni Deogratias Nsokolo ITV Kamati ya Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Mwanga mkoa ni Kilimanjaro imetatua mgogoro wa uendeshaji wa shule binafsi ya mchepuo wa Kiingereza ya Amani Vumwe ili kuwawezesha wanafunzi waendelee na masomo wakati wakisubiri kesi ya msingi ya umiliki wa shule hiyo iliyopo mahakamani imalizike. Kutoka Mwanga James Poa na ripoti. Hatua hiyo imefikiwa baada ya mwenyekiti wa kamati hiyo bwana Abdalla Mwipaya ambaye pia ni mkuu wa wilaya hiyo ya Mwanga kuzikutanisha pande mbili zilizokuwa zinavutana na kusababisha wazazi kushindwa kulipa ada kupitia account ya shule hiyo na hapa anasema mgogoro ambao upo kwenye umiliki na mwendeshaji usije kaathiri taaluma ya shule hii lakini pia usiathiri e, wa, wazazi na wala usiathiri wanafunzi kulikuwa kuna mvutano kwamba huyu mwendeshaji alikuwa ana account anataka wazazi walipe ada kwenye account yake ambayo alitaka kuifungua lakini pia mwendeshaji naye alikuwa anataka wazazi wakalipe kwenye eh, account ya kwake kwa sababu tuliona shule zinafunguliwa ili watoto waweze kuendelea na masomo kama kawaida huo mgogoro wao usiweze kuathiri taaluma wala usiwaathiri wazazi wala wanafunzi tukaona tuaite siku ya Ijumaa tukaongea nao na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunashukuru kwamba tulifikia mwafaka. Chini ya makubaliano hayo account ya shule hiyo itaendelea kutumika ya awali ambayo ilikuwa chini ya mwanzilishi wa shule hiyo Amani Vumwe ambaye atakuwa mweka saini na meneja wa shule bwana Fraini Msuya ambaye atafuta mwakilishi wa kuweka saini wakati wa kusubiri kesi imalizike. Uh, tumefungua shule leo tarehe tano mwezi wa saba uh, na hali iko vizuri kwa wanafunzi na masomo yanaendelea kama kawaida. Tunatamani sana hii migogoro mitoe nje ya shule. Kama ambapo tulikubaliana wakati mkiwa nje ya shule, baadaye tukaitwa tukuelezwe. Kwa nini watamani kwamba hata hii migogoro mitoe nje ya shule ile shule iendelee na walimu waendelee kutoa huduma kwa wanafunzi wetu na sisi tuendelee kulipa ada kama kawaida. Kutoka eneo la Mashau ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro, mimi James Po wa ITV Waziri wa Ujenzi Mhandisi Dr. Leonard Chamuriho ameongoza mazishi aliyekuwa mtendaji mkuu wa wakala wa barabara Tanroads Mhandisi Patrick Mfugale huku baadhi ya viongozi na waombolezaji wakimwelezea kuwa mzalendo wa kweli aliyejua vema kazi yake Silvano Skigomba na taarifa zaidi Mazishi hayo yamefanyika katika kijiji cha Ifunda kwenye makaburi ya familia yaliyopo katika eneo la Ihaga ambako Dr. Chamuriho amesema 
tumesikia mambo mengi ambayo yamesemwa pamoja na wawakilishi mbalimbali hapa kwa hiyo itoshe na mimi kusema yale yaliyosemwa tutaenzi na tutaendelea kumwenzi mjini ya Mfugale Naibu Speaker wa Bunge Dr. Tulia Axon akatoa salamu kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yameelezwa mengi kuhusu Maremu Mfugale. Basi katika yale mengi aliyoyafanya tujifunze kwake kwa mazuri yaliyotendwa hapo. Na katika miaka sita hiyo, miaka miwili ilikuwa ni afisa wa kawaida, lakini miaka minne iliyofuata aliniamini na akaniteua kwenye nafasi za kiuongozi. Na pale nilikuwa mmoja wa wasaidizi wa mkurugenzi wa masuala ya procurement na nilifanya kazi yangu hiyo kwa muda wote wa miaka minne mpaka nipata uteuzi kwa kuwa kwenye nafasi hii ilikuwa kwangu ni fursa kubwa sana ya kuwa chini ya usimamizi makini wa injili ya mfugale Muhandisi Patrick Mfugale alizaliwa mwaka 1953 na kufariki tarehe 29 Juni mwaka huu jijini Dodoma baada ya kuugua ghafla Muhandisi Mfugale ameacha mjane na watoto wanne. Bwana alitoa, bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kutoka Ifunda mkoa ni Iringa, mimi ni Silvanus Kigomba wa ITV. Watoto sita wamepotezana na familia zao na kuletwa ITV na wahudumu wa kituo cha watoto yatima cha Shura Vingunguti ili kuunganisha na ndugu zao. Akiongea katika studio za ITV, meneja wa kituo hicho bwana Johaven Mutoka amesema Uh, nimekuja na mwenzangu anaitwa Sifa Segesela tumekuja kuwatangaza watoto sita ambao wamepotezana na familia zao watoto wao kwa majina ni Shamila Ahmadi Rajabu Abbas Matola Samson Pascali Samili Suleimani Abdulazak Ramadhani na Ismaili Sef. Kwa, kwa yeyote ambaye ana ambaye ni ni, wa, ni wazazi wa watoto au ndugu au mtu ambaye anafahamiana na hao watoto basi tunaomba apige uh, simu kwa namba zifuatazo 0784838297062527802 Tunaomba sana ushirikiano wenu ili hawa watoto tuweze kuwaunganisha na familia zao Serikali ya Kenya imewahakikishia wananchi kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 utaandaliwa kwa njia ya amani na katika mazingira yanayofaa huku mikakati ikiwe kwa kuzuia vurugu kama zilizoshuhudiwa kwenye uchaguzi za awali kutoka Nairobi Duncan Maichi na ripoti Idara za usalama nchini Kenya zinaendelea kuweka mikakati ya kiusalama kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao 2022 Waziri wa Usalama wa Kitaifa Fred Matiangi akisema vitengo vya usalama vimejiandaa kulinda usalama vilivyo kuliko ilivyokuwa wakati wa chaguzi za mwaka 2013 na mwaka 2017. We are better prepared now and uh, better organized now than we were. Tumejitayarisha vilivyokuwa sasa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Tutakuwa na idara mbalimbali za usalama zikiongozwa naye katibu wa masuala ya ndani ambazo zitakuwa zinakutana kuanzia wiki ijayo kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Zaidi ya watu hamsini walipoteza maisha yao mwaka 2017 baada ya kushuhudiwa makabiliano kati ya wananchi na polisi kuelekea na wakati wa uchaguzi ambao ulirudiwa baada ya kufutiliwa mbali na mahakama. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maichi, YTV. Kundi la wanaharakati wa kisiasa nchini Uganda linalowajumuisha wabunge limeeleza wasiwasi kuhusu mfumo unaotumika na serikali kuwapa msaada wa fedha watu masikini wanaoathirika na marufuku ya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona. Kutoka Kampala John Ojambo na ripoti. Serikali mwishoni mwa mwezi uliopita ilitangaza kwamba kila familia maskini nchini humo itapokea shilingi 1100 sawa na dola 28 kama msaada wa muda kugaramia mahitaji ya nyumbani wakati nchi hiyo ikipambana na wimbi la pili ile maambukizi ya corona. Licha ya tangazo hilo kurejesha tabasamu miongoni mwa wanaotegemea pato la kila siku kukimwa mahitaji muhimu 
Wasiwasi kwamba huenda mpango huo ukawanufaisha wachache umeendelea kuibuka nchini. Ronald Balimwenzo mbunge wa divisheni anakawa ina watu wa hifadhi kwa watu zaidi ya laki mbili anasema kwamba mpango huo hauna uwazi wala wajibikaji. It's very unfortunate that we have been left out. We are the people who can actually determine and find out and who can Ninasikitisha kwamba viongozi wanaoelewa na kufahamu watu wa maeneo yao wametengwa. Sina ufahamu ni mfumo upi huu unaotumika kwa tambua watu maskini. Sola hilo linajitokeza wakati idadi ya maambukizi yakionekana kupungua katika baadhi ya maeneo kama vile Kampala idadi ya wanaopokea matibabu ikiwa bado ni ya juu. Nikiripoti ya ITV kutoka Kampala, mimi ni John Ojambo. Na mtazamaji sasa tuangalie maoni ya wananchi waliojibu swali la kipima joto lilohoji miongozo mipya kukabiliana na ugonjwa wa virusi vya corona kwa wanafunzi. Je, shule na taasisi za elimu vimejiandaa kuutekeleza? Tuanzie katika mtandao wa WhatsApp. Fikili shule na baadhi ya taasisi za elimu zimejiandaa kwa sababu matangazo na elimu tofauti tofauti imekuwa ikitolewa namna ya kujikinga ili kuepukana na maambukizi mapya ya ugonjwa huu. Kwa hiyo nafikiri taasisi na shule pia zizingatie namna ya kujikinga na ugonjwa huu ili usienee mashuleni. Uh, serikali imejitahidi sana kuweza kutoa miongozo mipya hii ya kukabiliana na ugonjwa huu wa virusi vya corona na taasisi nyingi yani serikali ya shule pamoja na taasisi zingine zimejiandaa kwa sababu hapo awali ilikuwa natawala sana hofu kwa hiyo hiyo hofu sasa hivi haipo serikali imejitahidi sana kutekeleza kwa kwa kuweza kwa kuwashirikisha na kuwapa taarifa mapema kwa hiyo imejiandaa vizuri sana kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp unaweza kujirekodi alafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako mahali ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia namba ya 0678959752 na maoni ya tarushwa wa ITV Instagram na YouTube kwenye mitandao mingine Facebook anaitwa Jangala Bugumba wa Mwanzugi Gunga hapana shule na taasisi za elimu bado hawajajiandaa kukabiliana na janga la corona cha msingi wizara usika inatakiwa kusimamia na kutekeleza kwa vitendo ili kuokoa maisha ya wanafunzi Twitter anaitwa Shukuru Nseke nsekera bandia anatokea kaibanja bukoba binafsi naona bado hazijajiandaa kutekeleza miongozo hiyo maana kuna nyenzo za kusaidia utekelezaji wake shukrani kwa uliotuandikia mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirejea ni biashara Takwimu zinaonyesha kuwa watu wenye magonjwa sugu yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, saratani, shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo pamoja na wazee wanapopata maambukizi ya homa kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona wanakuwa kwenye hatari ya kupata athari kubwa zaidi kwa sababu kinga ya miili yao huwa dhaifu ili kuinua kinga ya mwili watu waliopo katika makundi haya wanapaswa kula vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi matano ya chakula ambayo vyakula vya asili ya nafaka mizizi na ndizi mbichi vyakula vya asili ya wanyama na jamii ya mikunde mboga mboga matunda mafuta sukari na asali kula milo midogo midogo mara kwa mara ili kuongeza kiwango cha chakula na kuwezesha mwili kupata virutubishi vingi zaidi kula kwa wingi matunda mboga mboga jamii ya mikunde na vyakula vitokanavyo na wanyama kula vyakula vitokanavyo na nafaka isiyo kubolewa au mimea ya mizizi Tumia mafuta kwa kiasi kidogo sana na inapowezekana kula vyakula vyenye mafuta yanayopatikana kwenye samaki na mimea kama vile parachichi, karanga, zeituni, ufuta na alizeti. Endelea kuchukua tahadhari za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona kama ilivyoshauriwa na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Kwa mtu mwenye magonjwa sugu yasiyoambukiza, endelea kutumia dawa kwa usahihi kama ilivyoshauriwa na wataalamu. Ujumbe huu unaletwa kwenu na taasisi ya chakula na lishe kwa ushirikiano wa ITV Radio 1 na Capital Radio. Kwa kwanza kupata habari za kila aina kupitia chaneli yetu ya YouTube ITV Tanzania. Cha kufanya ingia YouTube halafu tafuta chaneli yetu ITV Tanzania. Usisahau kubonyeza subscribe ili uweze kuunganishwa nasi kwa taarifa zetu zote. Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Kama inavyosemwa nimeanza vizuri Naomba nipeni muda Nipeni muda nisimamishe nchi kwanza kiuchumi Tuite wawekezaji wawekeze ajira zipatikane uchumi ufunguke Halafu tutashughulikia mengine Tutashughulikia katiba 
tutashughulikia hiyo mikutano ya, ya hadhara wakati ukifika lakini kwa sasa hivi tunaruhusu vyama vya siasa kufanya mikutano na watu wao na nadhani mnaona ni mikutano ya ndani kama tiku zinakaa uh, halmashauri kuu za, za, za vyama vya siasa vinakaa wabunge kwenye maeneo yao wako huru kufanya mikutano ya hadhara kwenye maeneo yao lakini sio mbunge atoke eneo lake aende akafanye mkutano hadhara kwa mweziwe a a katika maeneo yao wako huru kufanya mikutano ya kisiasa lakini ile yeye 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 ile naomba sana wa Tanzania tujipe muda tufanye uchumi wetu ndilo la maana zaidi kwa Watanzania kuliko haya mengine sisemi katiba sio ya maana ya maana sana lakini naomba nipeni muda nisimamishe Tanzania kiuchumi kwanza nukuu ya rais mheshimiwa samia suluhu hasan ITV inaendelea kusogeza huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV Radio One, Kapitu TV na Kapitu Radio wasiliana na mawakala wetu wa mikoani Moshi Karibu mtazamaji katika habari za biashara yupo Juma Kapalatu. Juma karibu. Asante sana Juliet Robert. Habari za usiku mtazamaji karibu katika habari za biashara ambapo nia ya serikali ya uboreshaji wa sera na sheria za uwekezaji hapa nchini sawia na kuhimiza mazingira rafiki ya biashara na uwekezaji imechangia kiasi kikubwa kuanza kupokea maombi ya miradi mbalimbali ya uwekezaji hapa nchini. Mtu ambaye ni ana, ana mradi ambao ni wandani local local investment ana ile ki, kile kiwango cha kuwekeza kiko chini zaidi kuliko mwekezaji ambaye ni mgeni kabisa ambaye anatakiwa aelekeze mgeni anatakiwa aelekeze au na kiwango kisozidi kisopungua la kitano dola za kimarekani lakini kama ni ni, ni, ni local investor anatakiwa kuwa na isiyopungua dola la kimoja lakini hiyo dola la kimoja au dola la kitano sio kwamba awe nazo wakati huo atakiwa tuonyeshe mpango ambao unaonyesha kwamba ndani ya kile kipindi cha utekelezaji atakuwa na thamani ya mradi ambayo inafikia kiasi hicho na wizara ya kilimo imefanikiwa kusajili wakulima milioni moja laki tisa, sabina tisa elfu, mia sita, sina mbili, na maafisa ugani 6840 kupitia mfumo wa kielektroniki wa M kilimo ili kuongeza wigo wa kuwahudumia wakulima na kukuza uchumi kupitia kilimo biashara kisha andika hitaji lako la ushauri utaeleza aidha nimeshambuliwa na wadudu shambani uta 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 uta, uta, uta hiyo message kwenda and then uta ile message itakwenda kwa afisa kilimo wako aidha wakata wizara baada ya ile wasilishi waliona kwamba ni, ni kitu kizuri ikaona kwamba ni vizuri kutumia mfumo uweze kutusaidia kuweza kupunguza ule upungufu wa mafsa ugani ambao tulikuwa nao baada ya kufanya utafiti mwaka 2013 katika mkoa wa Mara na mkoa wa Kagera tuligundua kwamba wananchi wanataka taarifa nyingi za kilimo ziwafikie karibu zaidi kuliko ambavyo vile zinafikia kupitia zile World Source Centers Mwisho habari za biashara na uchumi kwako Juliet Robert Asante Kapalatu Asante sana Na mtazamaji punde baada ya matangazo ni habari za michezo na burudani ITV inaendelea kusogeza huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV Radio One, Kapitu TV na Kapitu Radio wasiliana na mawakala wetu wa mikoani Moshi Boy Safi Shopping Center simu namba 0754892535 Talanta Insurance Agents wako barabara ya posta jengo la Fresh Coach wasiliana nao kwa namba ya simu 0767428222 au 0673 
0789 Arusha Lihundi Communication Simu nambari 0757 Mega Top Agents Wasiliana nao Kwa namba ya simu 0754 Au 0784 Dodoma Losha Investment Wapo karibu na kisasa perigina Wasiliana nao kwa simu namba 0789 Kila mtazamaji kifika saa mbili kamili usiku huweka kisimbuzi chake kwenye channel ya ITV. Kiti hiki nilichokalia ndicho humaliza kiu yako kwa kufahamu kila kilichojiri nchini katika habari za siyasa, uchumi na biashara, michezo na burudani. Wa wakilishi wetu walio nje ya mipaka ya Tanzania hawalali usiku na mchana kuhakikisha kila kinachotokea nchi za Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda na DRC kina kufikia haraka kikiwa kimefanywa utafiti wa kina. Taarifa ya habari na ITV kila Jumatatu mpaka Jumapili saa mbili kamili usiku usikose. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Habari za saa jiji letu hapa na pale habari saa mbili na saa usiku habari hizo zote unazipata mubashara kupitia Facebook at ITV Tanzania na YouTube ITV Tanzania zote ni kiganjani mwako kompyuta na kompyuta mpakato ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki Nukuu ya Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Wajua tiba asili hizi zimetutibu sana zimetibu wazizi wetu generation na generation kwa kama zipo zile zinazofanya vizuri na ndio maana serikali pia ime, imeweka kitengo hicho cha tiba asili kuna na bodi na nini tiba asili na tiba mbadala kwa kujua kwamba hizo nazo ni dawa kwa hiyo bodi hiyo ishiriki Naam michezo na burudani sasa na mi Sebastian Kolova Wachezaji wa timu za soka za taifa za wanawake wameanza kambi ya wiki mbili kujiandaa na mashindano ya Sekafa chini ya umri wa miaka 20, mashindano ya kufuzu mataifa ya Afrika, Kombe la Dunia pamoja na mashindano ya Kosafa ambayo yatafanyika mwezi Septemba na Oktoba nchini Uganda na Afrika Kusini. E, kila wakati timu ikinge kambini itagusa matabaka aidha mawili ama yote matatu. Kwa hiyo e, hivi sasa tumeingia na takriban matabaka yote matatu kwa sababu kuna wachezaji ambao tumeona kwenye ile ya kwanza. E, tumewaita hapa tuweze kuwaona vizuri e, kile ambacho tumekiona kule kinaweza kutusaidia ama tunaweza kuwa shape namna gani kuingia katika timu zetu aidha ya under 17 ama 20 ama senior team. Lakini the rest wengine e, ni wale wale ambao wamezoa kila siku eh kwenye mwendelezo wa kambi zetu kwa hiyo maingizo ni machache sana kuliko wale ambao wamezoeleka kucheza e, isipokuwa wachezaji wa klabu ya Simba e, hatukuona busara kuwajumuisha kwenye hii kambi yetu e, kwa sababu wenyewe wana jukumu zito wana jukumu la kuwakilisha Simba ama Tanzania kwenye mashindano ya Champions League ambayo yatafanyika mapema mwezi huu wa saba Naibu Waziri wa Habari Utamaduni Sanaa na Michezo Paulina Gekul amesema kuwa serikali imejipanga kuboresha michezo mbalimbali nchini kwa kutumia mfuko wa michezo ikiwemo mchezo wa riadha ambao umekuwa ukiwakilisha vyema nchi kimataifa. Fredan Shaya na ripoti kutoka Manyara. Zungumza na ITV mjini Babati mkoa ni Manyara. Naibu Waziri wa Habari Sanaa Utamaduni na Michezo Paulina Gekul anieleza mikakati ya serikali katika kuboresha michezo hususan mchezo wa riadha. Kwa hiyo mikakati ipo ya kuboresha pia riadha. Tuta 
kukutana na budget imeshaisha tunakutana kama wizara kuzungumza michezo ile ambayo inafanya vizuri mfano mpira wa miguu unapendwa sana na watu wengi lakini angalia kimataifa tunafanya vizuri mikoa ambayo ina ina ina, 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 ina vipaji vile halisi vya, vya wanamichezo bado imekuwa haipewi kipaumbele sana ama unakuta wana michezo wake wengi wanaondoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine kwa hiyo nafikiri natakiwa mjadala wa pamoja kutoka ule ni babati mkoani Manyara mimi ni mwanaspoti wako Fred Ndishayo wa ITV Santa Fred KMC wametamba kuwa hawatakubali kwa da, daraja la ubingwa wa Simba watakapokutana Julai 7 uh, kwenye mchezo wa ligi kuu lakini pia wamekanusha kushawishiwa na Simba kurudisha mchezo Dar es Salaam Omba tupeleke mchezo songea. Tunaandika barua mapema vile vile kubadilisha tena tukacheze songea. Lengo ni lile lile la kuweza kuona kwamba kwanza tuwapelekee burudani wanasongea, wananchi wa songea na wenyewe waweze kufurahi, lakini vile vile tuangalia na mapato. Lakini baadaye bodi ya ligi walitukatalia kwamba tulikuwa tumeshahamisha Mwanza, kwa lazima turudie Mwanza. Kwa ni mawili, mrudie katika uwanja wenu au nendeni Mwanza. Sasa so, tukaona Mwanza tulikuwa nafuata ni mapato. Lakini tumeona Simba Simba imeshacheza pale mara mbili. Tukupeleka tena kule tutakuwa tunasumbuka bure. Basi waturudishie tu hapa. Kwa ni sisi ndio tuliomba mchezo tucheze Dar es Salaam sio Simba. Wachezaji nane wa wheelchair tennis wameteuliwa kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye mashindano yatakayofanyika Septemba mwaka huu Afrika Kusini huko Kiambatana wachezaji wawili wenye umri, uh, wenye umri chini ya miaka 12. Kiangalia kusema kweli kwamba bado tuna wachezaji wengi ambao tunahitaji wacheze lakini katika mashindano haya ambayo yaelekea South Africa tumewachagua wachezaji hao kwa sababu kwanza kifeza pili ni viwango na tatu bado tunawafua wako wengi na takriban tuna wachezaji karibu 60 ambao wanacheza mchezo wa wheelchair tennis lakini hatuwezi kupeleka wote kutokana na mazingira ya kifeza tunahitaji support kutoka kwa makampuni wadau wa mchezo najua wa Tanzania wanapenda michezo kwa kwa swala kama hili na tunawakaribisha ku support team au cha tennis. Kwa kweli namshukuru Mungu maandalizi ni mazuri hasa kocha wetu anatufanyisha mazoezi vizuri kutokana na yale ambao tulipotoka Uturuki tumejifunza mengi tumekosea mengi kwa kocha anajitahidi kwa kadri anavyoweza kwa kutusaisha yale makosa Neema ya Bahati na Sibia Biko imemwangukia Josephat Yusuf wa Chamwino jijini Dodoma baada ya kushinda laki moja kutoka kwenye draw za papu kwa hapo zinazofanyika kila kila baada ya dakika moja na kutoa washindi wengi zaidi. Nilicheza Biko. Baada ya kucheza Biko nilishtukia mapesa. Laki moja. Kweli. Hiyo laki moja ni hii hata kazi na mwe mbozi kwa ajili ya ushirika wa Biko. Ndugu zangu wa Tanzania. Chezeni Biko. Biko sio uongo ni ukweli tu. Kimataifa mkurugenzi wa Tottenham Fabio Paratici amesema lengo lao ni kuhakikisha Hurricane anabaki. Kenya ameshaambia timu hiyo kwa anataka kuondoka na tayari Manchester City ameshatangaza dau la kutaka kumnunua. Lakini ana da, uh, Kane ana mkataba na Spurs paka mwaka 2024. Tamati ya baraza mchezo na burudani Juliet. Asante Sebastian usiku mwema. Nawe pia. Asante sana. Mtazamaji sasa karibu katika swali la kipema joto ambalo linahoji watendaji wanaokwepa ziara za viongozi wa juu kwenye maeneo yao. Je, ni wa baba ishaji? Kabla ya kukamilisha taarifa ya habari, uwapa tena ni mtasari wake. Maonesho 45 ya kimataifa ya biashara yafunguliwa rasmi Dar es Salaam. Wawili wafariki dunia na 15 kulazwa hospitali kwa kula chakula chenye sumu harusini na katika michezo wachezaji wa timu ya soka za taifa za wanawake waingia kambini kujiandaa na michezo ya kimataifa. Na sasa mtazamaji tuangalie kibonzo cha leo kutoka kwa Nathan Mpangala. Mtu kwao. Mtu kwao. Mtu kwao. Tazamaji mpaka hapo tumekamilisha taarifa ya habari saa tano kamili usiku nitakusomea taarifa nyingine ya habari kwa niaba ya wenzangu wote mimi ni Juliet Robert Asante alamsik